بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل الوینس میجک آج میں آپ کے پاس ایک نئی ڈش لے کر آئی ہوں جو کہ ہے دہی چنا چاٹ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ڈش ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ یہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے شام کے ٹائم تو یہ ایک بیسٹ سنیک ہے چلیں جی اب اس سنیک کو انجوائے کرنے کے لیے اس کے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا انگریڈینٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے نمک ہسپے ذائقہ کٹی لال مرچ ون ٹیبل اسپون ایک ایک عدد ہم نے ٹماٹر کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ پیاز ہے یہ ون ٹی اسپون زیرا ون ٹی اسپون دھنیا تین ہری مرچیں ٹو ففٹی ایم ایل واٹر ون ٹیبل اسپون پاؤڈرڈ لال مرچ اور بیسن ٹو ٹیبل اسپون اور میں چار مسالہ رکھنا بھول گئی تھی تو آپ نے جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ ہاف کپ جو ہے وہ املی کا پلپ چاٹ مسالہ آپشنل ہے تو وہ آپ لوگ اگر چاہیں تو ایڈ کر لیجیے گا جی ویورس تو یہ میں نے فلیم آن کر دیا ہے برتن اس کے اوپر رکھ دیا ہے ہمارے پاس جو ٹو ففٹی ایم ایل واٹر تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی ہاں جی ویورس تو پانی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ویورس اب جو ہمارے پاس بیسن تھا ٹو ٹیبل اسپون وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اچھا جب آپ نے بیسن ڈال دینا ہے تو آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اسپون اسٹر کرنا ہلانا نہیں چھوڑنا کیونکہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور اس کے اندر لمس بن جائیں گے ان لمس کا ڈیزالو ہونا بہت ضروری ہے تو آپ اسے اسٹر کرتے رہیے گا اچھے طریقے سے تاکہ یہ لمس جو ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں ہاں جی ویورس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمس ہیں اور میں اسپون جو ہے وہ ہلا ہلایا میں نے کنٹینیوسلی اور میرا لیکوڈ جو ہے وہ بالکل ہومیجینیس ہو گیا ہے اس کے اندر جو مکسچر تھا یعنی کہ میدا بیسن تھا وہ ڈیزالو ہو گیا ہے ہاں جی تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ ذرا گاڑا ہو جائے ہاں جی ویورس تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ آپ تھوڑا سا فلیم جو ہے وہ رکھیں گے آن تاکہ ہمارا یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑھا ہو گیا ہے جیسے یہ گاڑھا ہو گیا ہے میں اس کے اندر جو ہے وہ فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی فوڈ کلر وہ جو نارملی ہم زردے وغیرہ میں ڈالتے ہیں یہ میں نے بالکل ایک پنچ جو ہے وہ ایڈ کی ہے زیادہ نہیں کیا ایکچولی جو ہمیں بازار میں اتنی اٹریکٹیو چنا چاٹ لگ رہی ہوتی ہے اس کی پیچھے اسٹوری یہی ہوتی ہے کہ وہ اس میں فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تاکہ کمپلیٹلی جو ہے وہ کلر اس کے اندر سیٹ ہو جائے ہاں جی ویورز اب میں نے اس کے اندر چار مسالہ ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل اسپون یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پہ ہے چوائس پہ ہے اب جی میں اس کے اندر لال مرچیں ایڈ کر دوں گی پاؤڈر فارم میں اب میں اس کے اندر نمک ڈال دوں گی ہاں جی نیکسٹ ہم جو اپنا اسپائس ایڈ کریں گے وہ آپ کی چلی فلیکس ہیں وہ اس میں میں نے شامل کرتی ہیں ہاں جی اب میں اس کے اندر زیرہ ڈال دوں گی پھر میں اس کے اندر ثابت دھنیا ڈالوں گی آپ چاہیں تو ثابت دھنیا تھوڑا سا اپنے ہاتھوں میں کرش کر لیجیے گا تاکہ یہ منہ میں ڈائریکٹ نہ آئے ہاں جی اب ان سارے مسالوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور پکاؤں گی کیونکہ مسالوں کا کچا پن جو ہے وہ پکانے سے ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس بھی ہو جائیں اور ان کی جو کچا پن ہے مسالوں کا وہ ختم ہو جائے ہاں جی ویورس تو یہ اب میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اچھے طریقے سے اور یہ ہمارے اسپائس جو ہیں وہ کوک ہو رہے ہیں ہاں جی ویورس تو اب یہ ہمارے اسپائسز اچھے سے کوک ہو گئے تھے اور میں نے اب اس کے اندر پلپ ڈال دیا ہے املی کا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ املی کا پرپ ڈالنے سے اس کا کلر جو ہے وہ اور اچھا ہو گیا ہے اگر آپ فوڈ کلر نہیں ڈالیں گے تو تب بھی مزے کی بنے گی لیکن اٹریکٹیو زیادہ لگتی ہے اگر آپ فوڈ کلر اس میں ایڈ کر دیں ابھی بھی میں اس کو پکنے دے رہی ہوں تاکہ اسپائسز اور ہمارے کوک ہوتے رہیں اور جو املی ہم نے ڈالی ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوک ہو جائے جی ویورز یہ چنے ہیں ہم نے لیے ہیں چار کپ اور میرے پاس یہ پہلے سے بوائل کیے ہوئے تھے اگر میں نے پہلے سے بوائل نہ کیے ہوتے تو میں ضرور آپ کو جو ہے وہ بوائل کرنا بھی دکھاتی ان شاء اللہ میں نیکسٹ ٹائم اس کی ویڈیو بھی ڈال دوں گی ہاں جی ویورس تو یہ چنے ہیں میں نے اس کے اندر چار کپ ابلے ہوئے چنے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں اب میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کروں گی تاکہ یہ جتنا مسالہ ہے جتنا مکسچر بنا تھا وہ سارا ایک ایک چنے پہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگ جائے ہاں جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے مسالے جو ہم نے اس میں شامل کیے تھے اس کا جو پیسٹ بنا تھا وہ چنوں کو اچھے طریقے سے لگ گیا ہے مطلب ہمارا مکسچر اتنا کافی تھا اتنے چار کپ چنوں کے لیے ہاں جی یہ پیاز ہے باریک کٹی ہوئی ہے ایک عدد میں نے پیاز لی تھی اس طریقے سے میں نے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسز کر کے باریک اس کو کٹ کر لیا تھا اب یہ پیاز جو ہے وہ میں اس کے اندر
जी व्यूअर्स तो ये सारा कुछ ऐड होने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी सब्जियाँ मिक्स हो जाएं लेकिन मैंने फ्लेम अभी तक ऑफ नहीं किया है फ्लेम ऑन ही है हाँ जी तो ये आप देख सकते हैं कि सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं और हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है लेकिन अभी इसके कुछ स्टेप्स बाकी हैं तो हम उनकी तरफ अब चलते हैं हाँ जी उससे पहले हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम जो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे और वो होगा जो मेजर है आपकी दही चाट का इंग्रेडिएंट वो है आलू तो उसके लिए हम पानी जो है वो बॉईल करेंगे और उसके अंदर हम आ, नमक ऐड करेंगे लेकिन जब पानी को बॉईल आ जाएगा हाँ जी पानी को बॉईल आ चुका है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा हंस पे जायका नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारे जब आलू हुए आएँ तो वो बिल्कुल फीके ना लगें जी व्यूअर्स तो आलू जो है वो मैं इसके अंदर मैंने बारीक काट लिए हैं मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं अगर आपको लगे कि ये थोड़े हैं तो आप ज़्यादा कर लें ज़्यादा लग रहे हैं तो थोड़े कर दें ये तो आपके अपने टेस्ट पे है वैसे एक आलू बड़ा बहुत होगा हाँ जी व्यूअर्स तो डिश हमारी रेडी हो गई है इंग्रेडिएंट सारे सेट हो गए हैं अब टाइम है इसको डिश आउट और प्रेजेंटेशन करने का तो अब मैंने इसको जो है वो एक बाउल में सारे चने निकाल लिए हैं मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर दी कर रही हूँ और अब मैंने इसके ऊपर जो आलू हैं वो स्प्रिंकल कर दिए हैं आप चाहें तो आलू बीच में मिक्स भी कर सकते हैं ये आपका अपना टेस्ट है उसके ऊपर अब जी मैं ये मेजर इंग्रेडिएंट दही जो है वो शामिल कर रही हूँ जिसमें कोई नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं है बिल्कुल फ्रेश ये दही है बस मैंने इसको विस्क से जो है वो थोड़ा सा विस्क इसमें चला दी थी ताकि किसी किस्म की कोई बलाई ना रहे दही में तो ये दही जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ट्वेंटी रुपीज़ का लेज़ मसाला पैकेट मैंने मंगवाया है और जो बाज़ार में दही बल्लों पर या इस तरह आप चाट वगैरह पर देखें तो उन्होंने पापड़ी डाली होती है तो ये जो हमारा लेज़ है ये उसका रोल प्ले करेगा हाँ जी तो ये मैं हाथ से थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ और इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर रही हूँ हाँ जी आप देख सकते हैं मेरा तो देख के मुंह में पानी आ गया ये बहुत टेस्टी लग रही है आई एम जस्ट वेटिंग टू ईट इट हाँ जी व्यूअर्स तो ये देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की और प्रजेंटेबल लग रही है अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर रही हूँ अच्छा ये आपका टेस्ट के ऊपर है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा हैं तो आप जो है वो ऊपर डालने से पहले ज़रा देख लीजिएगा कि कितनी ज़्यादा डालनी है जी व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन शाला दुआ में याद रखिएगा अल्लाफ़